ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் விப்ரஜேஷ் ஆட்டோ ட்ரெண்ட் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் மீண்டும் வரவேற்கிறேன் மீண்டும் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு வண்டியோட மாருதி சுசூக்கி ஜிம்னி எஸ் இப்போதைக்கு இந்தியன் மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரை காம்பேக்ட் எஸ்யூவி கேட்டகரி வந்து பயங்கரமாக பூம் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாரும் வந்து காம்பேக்ட் எஸ்யூவி வேணும் அப்படின்னு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி கேட்டகரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகைகள் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் ட்ரைவ் கிராஸ் ஓவர் டைப் அதாவது வந்து நமக்கு பல வருஷமா இருக்கக்கூடிய மாருதி சுசுக்கி பிரட்சா நெக்ஸான் அது ஒரு கேட்டகரி அதுக்கு கீழே நிசான் மேக்னைட் கைகர் அண்ட் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசுக்கி ஃப்ராங்ஸும் கூட லான்ச் பண்ணாங்க நெக்ஸாவோடைய அவுட்லெட்டில் ஸோ அது தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேடர் ஃப்ரேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ப்ராப்பராக ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி தரக்கூடிய வண்டி இப்போதைக்கு இந்த காம்பேக்ட் எஸ்யூவி கேட்டகரியில் இல்லை அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதலாக இந்தியாவில் மாருதி சுசுக்கி ஜிம்னி லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஜிம்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உலகம் முழுவதும் டூ டோர் வேர்ஷன் தான் இருக்குது ஆனால் அதுவே வந்து அவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்காங்க அவ்வளோ பயங்கரமான புகழ் இருக்குது எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு எஸ்யூவின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் இப்போ தான் வந்து இந்தியாவில் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபைவ் டோர் வேர்ஷன் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க மாருதி சுசுக்கி டூ டோர் வேர்ஷன் வந்து இங்கே வந்து அந்தளவுக்கு எவ்வளோ ரிசப்ஷன் இருக்குங்கிறது தெரியல ஆனால் வந்து நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வந்து கண்டிப்பாக பேக் சீட்ஸுக்கு டோர் வேணும் அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டோர் வேர்ஷன் லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஃபைவ் டோர் ஜிம்னியோடைய ஒரு தரவான டீட்டெயில் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து இங்கே பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இந்த ஜிம்னியோடைய டாப் லெவல் ஆல்ஃபா வெரியன் நமக்கு ரிவ்யூக்கு வழங்கியிருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரை சேர்ந்த ஏபிடி நெக்ஸா மாருதி சுசுக்கி ஷோரூம் ஸோ அவங்களுக்கு முதல்ல எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் அதே மாதிரி நேரான உங்களுக்குமே எங்களுடைய தேங்க்ஸ் என்னைக்குமே இருக்குது ஏன்னா உங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் எங்களுக்கு இப்போ ஒரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்காங்க ஸோ அதனால் இதே போல் சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க இன்றைக்கி இந்த ஜிம்னி ஆல்ஃபா வேரியண்ட்டில் எந்த அளவு கன்வீனியன்ஸ் கம்ஃபர்ட் ப்ராக்டிகாலிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குங்கிறத டீட்டெயில் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவசியம் தொடர்ந்து பாருங்க கடைசியில் இந்த வண்டி வாங்க <laughs> இந்த ஜிம்னிங்கிற பேர் நமக்கு ஒன்று புதுசு இல்லைங்க ஏற்கனவே இந்தியாவில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேல் ஆகிட்டு இருந்த ஜிப்சி எஸ்யூவி ஃபாரினில் அந்த வண்டியோடைய பெயர் ஜிம்னி தான் ஆரம்பத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் ஜிம்னிங்கிற பெயர் லேடர் ஃப்ரேம் ரியர் வீல் ட்ரைவ் எஸ்யூவி அல்லது ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் எஸ்யூவிக்கான எடுத்துக்காட்டாக இருந்திருக்கு இந்தியாவுக்காக தான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஃபைவ் டோர் ஜிம்னியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுலேயும் இந்தியாக்கான ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் சேஞ்சஸும் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரண்ட் கிரில்ல இந்தியாக்காக மட்டும் இந்த குரோம் ஃபினிஷ் எல்லாம் பார்க்கலாம் இது வந்து டாப் லெவல் ஆல்ஃபா வேரியன்ட் அதனால ப்ரொஜெக்டர் எல்இடி ஹெட்லாம்ஸ் வருது ஆனால் எப்பவும் போல ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஆஃப் ரோடர் எஸ்யூவி மாதிரி ஹாலஜன் ஃபாக் லேம்ஸ் மற்றும் ஹாலஜன் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் வருது ரொம்ப டஃப்பான டிசைனோட ஃப்ரண்ட் பம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டாப் லெவல் ஆல்ஃபா வேரியன்ட்டுக்கு கூட சில்வர் ஃபினிஷ் ஸ்கிட் பிளேட்ஸ் எல்லாம் இல்லை இந்த பம்பர் பார்க்கறதுக்கு மெட்டல் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் மெட்டல் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது வண்டியோடைய ஓவரால் டிசைன் பற்றி பேச போனால் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது அதே சமயம் ரொம்ப க்யூட்டாகவும் இருக்குது இந்தியாவோடைய ஃபைவ் டோர் வேர்ஷனுக்காக மட்டும் வீல் பேஸ் மற்றும் வண்டியோடைய சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருந்துமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிம்னி ஃபைவ் டோர் ஃபோர் மீட்டர்ஸுக்கு உள்ள தான் வருது ஸோ ஒரு ப்ராப்பரான காம்பேக்ட் எஸ்யூவி சைஸ் இருக்குது ஒரு ஆஃப் ரோட் எஸ்யூவிக்கான முதல் தேவை கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இரநூத்தி பத்து எம்எம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் தருது இந்த ஜிம்னி எந்த வகையிலையுமே ஓவரான டிசைன் எலிமெண்ட்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல அலாய் வீல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிசைனோட தான் வருது ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அலாய் வீல்ஸ் ஆல்ஃபா வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் தான் வருது ஜீட்டாவுக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஸ்டீல் ரிம்ஸ் வரும் இது ஒரு ஆஃப் ரோடர் எஸ்யூவி அதனால் மிரர்ஸில் டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரண்ட் ஃபெண்டர்ஸில் வச்சுருக்காங்க மிரர்ஸோடைய டிசைன் சிம்பிளாக தான் இருக்குது ஆனால் எலக்ட்ரானிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்துடுது விண்டோஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக ஸ்கொயராக இருக்குது பொதுவாக ஒரு வண்டியோடைய ஆன்டனா ரூஃபில் சென்டரில் இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜிம்னியில் ரைட் சைட் ரியர் சைடில் கார்னரில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆன்டனா மேலும் மாருத்தியோடைய
கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா டாப் லெவல் ஆல்பா வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் டியூவல் டோன் ரூஃப் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கு கார்கேட்டட் ரூஃப் டிசைன் இருக்கிறதுனால வண்டியுடைய ரிஜிடிட்டி மற்றும் ஸ்ட்ரென்த் நல்லாவே இருக்கும் கோ டிரைவர் சைட் டோர்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்மார்ட் கீ ஆக்சஸுக்கு இந்த ஜிம்னியோடைய மிகப்பெரிய ஹைலைட் ஃப்ரண்ட் மற்றும் ரியர் ரெண்டு ஆக்சல்ஸுமே ரிஜிட் சாலிட் ஆக்சல்ஸாக கொடுக்குறாங்க சஸ்பென்ஷன் பொறுத்தவரை காயில் ஸ்பிரிங்ஸாக வருது அதனால் சின்ன வண்டியாக இருந்தாலுமே ஆஃப் ரோடில் பட்டையை கிளப்பும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க கூடிய சீக்கிரமே முடிஞ்ச வரை இந்த வண்டியோடைய ஆஃப் ரோட் டிரைவ் ரிவ்யூ நான் கொண்டு வருவேன் இப்போது இந்த வண்டியோடைய இன்டீரியர்ஸ் பார்ப்போம் அடுத்து இன்டீரியர் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிம்னி வந்து அப்படியே யூரோப்பியன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஜிம்னியை போல் ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் இருக்குது என்னென்னா இந்தியாவுக்காக கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க முதல் படியாக வந்து சீட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபேப்ரிக் சீட்ஸ் தான் ரெண்டு வேரியன்ட்ஸ்க்குமே இதே சேம் ஃபேப்ரிக் அப்பல்சரி சீட்ஸ் தான் சேமாக வருது ஆனால் என்னென்னா ரெண்டு வேரியன்ட்டுக்குமே உங்களுக்கு வந்து ஹைட் அட்ஜஸ்டபிள் டிரைவர் சீட் கிடையாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆஃப் ரோடு வெஹிக்கிள் அதனால் எல்லா யூசேஜுக்குமே எல்லா பர்பஸுக்குமே ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த சீட்டுடைய ஹைட் செட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு மேலேயோ கீழேயோ செட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஆஃப் ரோடு எபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு விசிபிலிட்டி பாதிக்கும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட் அட்ஜஸ்ட் கொடுக்க கிடையாது டிரைவர் சீட்டுக்கு இப்போ வந்து டேஷ்போர்டு வியூ அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபீச்சர் மட்டும்தான் <laughs> ஒருத்தவரைங்க <laughs> டேஷ்போர்டு வியூ பொறுத்தவரை ஸோ மீதி டேஷ்போர்டு உடைய டிசைன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலுமே லேயர் டிசைன் தீம் ஒரு யூட்டிலிட்டேரியன் ரகடான டஃப்பான சிம்பிளான டிசைன் தீம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூஸ் மாதிரி எக்ஸ்போஸ்டான டிசைன் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு ரகடான ஒரு ஆஃப் ரோட் அப்பீலுக்கு இது வந்து நல்லா இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக கிராப் ஹேண்டிலுங்க இந்த கிராப் ஹேண்டில் வந்து பொதுவாக ரொம்ப ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்தா வந்து அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது இங்கே கோ டிரைவர் வந்து உட்காரும்போது ஆஃப் ரோட்லாம் ரஃபாக போகிறீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு கிரிப்பாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்கக்கூடாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சாஃப்டான மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கிராப் ஹேண்டிலுக்கு மட்டும் மீதி எல்லா பொருமும் பார்த்தீங்கன்னா டிப்பிக்கல் மாருதி சுசூக்கியோடைய ஹார்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் பார்க்க முடியும் பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வண்டிக்கு இந்த மாதிரி நார்மல் சிம்பிள் பிளாஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் ஈஸியாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்லா கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லெதர் பேடிங் ஃபேப்ரிக் பேடிங் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆம்ரஸில் அதுக்கான காரணம் இதை வந்து ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம் இந்த ஆல்ஃபா வேரியன்ட்டுக்கு உங்களுக்கு வந்து க்ரோம் ஃபினிஷ் டோர் ஹேண்டில்ஸும் இன்டீரியர் பொறுத்தவரை வந்துருது டோர் லாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்குது பட்டன் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரிங் வீலுக்கு ரைட் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டார்டர் பட்டன் வந்து நம்ம வந்து இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாருதி சுசூக்கி கார்கள்லையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்லி அட்ஜஸ்டபிள் அண்ட் ஃபோல்டபிள் ஓஆர்எம்ஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வேரியன்ட் அதனால் எலக்ட்ரானிக் ஃபோல்டிங் ஃபங்க்ஷனும் வந்துடுது மிரர்ஸ் பொறுத்தவரை ஆனால் ஜீட்டா வேரியன்ட்லேயே உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபீச்சரும் வந்துடுது இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெட்லாம்ப் வாஷர்ஸ் எஸ் அந்த ஃபீச்சரை வந்து நான் வந்து ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஹெட்லாம்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியான வாஷர் கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் ரொம்ப டீப்பாக ஆஃப் ரோடுக்குள்ளே போகிறீங்கன்னா எப்படியும் ஹெட்லாம்ஸில் வந்து சேர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தனியான ஒரு வாஷர் ஸ்ப்ரே கொடுத்துருக்காங்க அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் இங்கே இருக்குது இது வந்து என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் ஃபீச்சர் அது வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய எல்லா மாருதி கார்களுக்கும் வந்துருச்சு அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ஃபா வேரியன்ட்டுக்கு மட்டும் ஸ்மார்ட் ப்ளே ப்ரோ ப்ளஸ் 9 இன்ச் டாக் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் வருது ஜீட்டா வேரியன்ட்டுக்கு ஸ்மார்ட் பிளே ப்ரோ செவன் இன்ச் டாக் ஸ்கிரீன் சிஸ்டம் வரும் ரெண்டு வண்டிக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சேம் தான் பட் இருந்தாலும் ஃபீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் மாறுது
ஓகே இந்த வண்டிக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி கேமரா எல்லாம் அவசியம் இல்லை ஏன்னா வண்டி அவ்வளோ பெரிய வண்டியும் இல்லை பட் இந்த கேமரா கிளாரிட்டி உண்மையாக கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்கலாம் அதுதான் என்னுடைய கருத்து ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா இருந்தாலும் வந்துடுது ஸோ அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் ஏசியும் ஆல்ஃபா வேரியண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வருது இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ரெண்டு ரோட்ரி டயல்ஸ் இங்கே வந்து ரோட்ரி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக டயல் கிடையாது இது ஃபிக்ஸ்டு ஆனால் இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்கிற ரோட்ரி டயல்ஸ் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஃபேன் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் இது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் ஆட்டோ மோட் ரியர் டிஃபாகர் எல்லாமே இதிலே கொடுத்துருக்காங்க மோடுக்கான பட்டன்ஸ் இருக்குது ரீசர்குலேஷன் ஏசி ஆன் எல்லாத்துக்குமே இங்கே பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நீட்டாக இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது பவர் விண்டோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பவர் விண்டோஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே ரெண்டு சைட்லேயுமே நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் டிரைவர் விண்டோவுக்கு மட்டும் ஒன் டச் டவுன் இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் டச் அப் இருக்கா ஓகே ஒன் டச் அப் வசதியும் இருக்குது மீதி விண்டோஸ் எல்லாமே நார்மல் பவர் விண்டோஸ் தான் ஒன் டச் டவுன் அப் எல்லாம் இல்லை பட் இருந்தாலும் மீதி மாருதி கார்களை விட கொஞ்சம் சைலண்ட்டாகவே ஒர்க் ஆகுது இந்த பவர் விண்டோஸ் அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்ட் அண்ட் ஹில் டெசன்ட் கண்ட்ரோல் ரெண்டு வேரியன்ஸ்க்குமே ஸ்டாண்டர்டாக வந்துருது இந்த ஜிம்னியை பொறுத்தவரை கூடவே இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன ஸ்டாண்டர்டாக வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய ஆஃப் ரோட் மோட்ஸ் எஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லாகிங் செட்டிங்ஸ் இருக்குது டூ வீல் ட்ரைவ் ஹை ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ஹை அண்ட் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் லோ அந்த மாதிரி மூணு ஆஃப் ரோட் செட்டிங் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய ஆஃப் ரோட் கண்டிஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சேறு சகதியாக இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் லோ போட்டுக்கலாம் அதே வந்து ஒரு மாட்ரேட்டான சேறு மாட்ரேட்டான பேட் ரோட்ஸ் அந்த மாதிரினா ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் ஹை போட்டுக்கலாம் நார்மலாக ரோட்ஸில் சிட்டியில் ஹைவேஸில் ஓட்டுறீங்கன்னா டூ வீல் ட்ரைவ் ஹை போட்டுக்கலாம் அதுதான் வந்து இந்த வண்டியோடைய ஆஃப் ரோட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இப்போதைக்கு இந்த வண்டியை ஓட்ட முடியாது ஆனால் கூடிய சீக்கிரமே இந்த வண்டி இந்த ஜிம்னியை வந்து ஆஃப் ரோடு ஒரு ப்ராப்பர் டெஸ்ட் ட்ரைவ் உங்களுக்கு நான் வந்து பண்ணி கொண்டு வருவேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வேரியண்ட் அதனால் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் லெதர் ரேப் ஸ்டீரிங் வீலும் வந்துடுது ஜீட்டா வேரியண்ட்டுக்கு லெதர் ரேப்பிங் கிடையாது அதே மாதிரி க்ரூஸ் கண்ட்ரோலும் வராது அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக தான் இருக்குது தாராளமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது இங்கே வந்து நார்மல் சைஸ் க்ளவ் பாக்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க அண்ட் டோர் பாக்கெட்ஸில் பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் இல்லை வெறும் பேப்பர் ஹோல்டர் டாக்குமெண்ட் ஹோல்டர்ஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க அண்ட் இங்கே சென்ட்ரல் கன்சோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன பாக்கெட் ஒன்று கொடுக்குறாங்க இங்கே உள்ள ஸோ அது ஒன்று தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் இங்கே வந்து டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட் பார்க்கலாம் அதை தவிர இங்கே வந்து யூஎஸ்பி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்ஸ் போட் கிடையாது இந்த சிஸ்டம் பொறுத்தவரை அண்ட் இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக தான் விட்டுருக்காங்க இங்கே எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது பாக்கெட்ஸ் எல்லாம் எதுவும் கொடுக்கல அண்ட் பேக் பவர் விண்டோஸ் எங்கே கண்ட்ரோல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ரியர் பவர் விண்டோஸ்க்கான கண்ட்ரோல்ஸ் யூரோப்பியன் ஜிம்னிக்கு வந்து இது வராது ஏன்னா யூரோப்பியன் ஜிம்னிக்கு பேக் டோர்ஸே கிடையாது ஸோ இந்தியன் ஜிம்னிக்கு மட்டும்தான் இந்த பேக் டோர்ஸ் பேக் விண்டோஸ்க்கு வந்து இங்கே பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக டம்மி பட்டன்ஸ் தாங்க யூரோப்பியன் ஜிம்னிக்கு இங்கே வெண்டிலேட்டட் அண்ட் ஹீட்டட் சீட்ஸ் வரும் இந்தியன் ஜிம்னிக்கு அது கிடையாது அதனால் டம்மியாக விட்டுட்டாங்க இங்கே ரெண்டு கப் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பெரிய பாட்டில்ஸ் சின்ன பாட்டில்ஸ் எதுனாலும் இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதை பொறுத்தவரை பிரச்சனை இல்லை அதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃபில் இங்கே மேனுவலி அட்ஜஸ்டபிள் டே நைட் ஐஆர்விஎம் ஒன்று வருது இது வந்து எதிர்பார்த்த விஷயம் தான் ஆல்ஃபா வேரியண்ட்டுக்கே ஆட்டோ டிமிங் ஐஆர்விஎம் போன்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல ஏன்னா இது வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈஸி டு க்ளீன் ஈஸி டு யூஸ் ஆஃப் ரோடு எஸ்யூவியாக தான் இருக்கணும் ஓவராக எக்கச்சக்கமாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் போட்டால் கண்டிப்பாக அவ்வளோ ஈஸியாக ஆஃப் ரோடு போக முடியாது அதனால தான் இந்த வண்டிக்கு சிம்பிளாக வச்சுருக்காங்க தென் அதை தவிர மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து எல்லோ கேபின் லேம்ப் வருது சென்டரில் அண்ட் பேக்கில் தனியாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பேக்கில் ஒரு தனியான எல்லோ கேபின் லேப் ஒன்று கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து பிரச்சனை இல்லை அண்ட் கோ ட்ரைவர் சன்வைசருக்கு ஒரு வேனிட்டி மிரர் வருது லெட்டோட டிரைவர் சைடும் இருக்குது ஓகே பரவாயில்லையே டிரைவர் சைடுக்கும் ஒரு வேனிட்டி மிரர் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் கன்வீனியன்ஸ
காயில் ஸ்ப்ரிங்ஸ் மாதிரி செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் வண்டியுடைய ஃபுல் லென்த்துக்கு இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டனல் கொஞ்சம் பெருசாகவே இருக்குது அதனால் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லெக் ரூம் ஃபுட் ஸ்பேஸ் வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்பேஷியஸாக கிடைக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபுட்வெல் காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்வெல் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் இங்கே லெஃப்ட் காலை வைக்கிறதுக்கு பெடல் அந்த மாதிரி எதுவுமே கொடுக்கல இன்ஃபேக்ட் ஸ்பேஸும் அந்தளவுக்கு இல்லை ஆக்சிலேட்டர் பெடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இன்னும் ரைட்டில் தள்ளி இருக்குது நார்மலான பொசிஷன் வந்து இங்கே இருக்கும் ஆனால் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ரைட்லேயே தள்ளி வச்சுருக்காங்க பெடல்ஸு மற்றபடி பிரேக் வந்து பிரச்சனை இல்லை கிளச்சு லைட்டாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் என்னென்னா லெஃப்ட் காலை வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெட் பெடல் ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் அது மட்டும்தான் இந்த வண்டியில் இல்லை மற்றபடி உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இங்கேயே இருக்குது இப்போ அடுத்து வாங்க பேக் சீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம் அடுத்து இப்போ இந்த ஜிம்னியோடைய பேக் சீட்ஸ் அதுதாங்க மெயின் ஹைலைட் ஏன்னா வந்து யூரோப்பியன் ஜிம்னியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேக் டோர்ஸும் கிடையாது ஸோ இந்த பேக் சீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குது அதனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டியோடைய வீல் பேஸும் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஸ்பேஸ் தர்றதுக்காக இது வந்து என்ன தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலுமே இது வந்து கொஞ்சம் நேரமான வண்டி தான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபோர் சீட்டர் தான் ஸோ பேக்கில் வந்து ரெண்டு சீட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ரெண்டு பேருக்காக மட்டும்தான் ஹெட்ரெஸ்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டு பேருக்கான சீட் பெல்ட்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சென்டரில் ஒருத்தங்க ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உட்காரலாம் ஆனால் வந்து அப்படி உட்காந்தாங்கன்னா சீட் பெல்ட் போட முடியாது ஸோ ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் டிரைவர் சீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய ஹைட்டுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இருந்தும் ஸ்பேஸ் வந்து ஓகே டீசெண்டாக இருக்குது ரொம்ப ஸ்பேஷியஸ் அப்படின்னுலாம் சொல்ல முடியாது பட் என்னால் உட்கார முடியுது ஒரு கொஞ்சம் ஒரு டீசெண்டான ட்ரைவ் ஒரு மீடியம் ட்ரைவ் அந்த மாதிரி வந்து என்னால் இங்கே கம்ஃபர்டபுளாக உட்கார முடியும் இந்த பேக் ரெஸ்டோடைய ஆங்கிளெலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓ இருக்குது ஓகே ஒரு லெவல் வந்து ரிக்ளைன் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான லீவர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப் ரிக்ளைன் அட்ஜஸ்ட் இருக்குது இது வந்து ஒன்று இது ரெண்டு ஸோ ரெண்டு லெவலுக்கு ரிக்ளைன் ஆங்கிள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு பெட்டரான சீட்டிங் பொசிஷன் கிடைக்கும் ஏறி உட்காரதுலாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்னென்னா இந்த சீட்டுடைய சைஸே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது ஸோ தை சப்போர்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இங்கேயே பார்க்கலாம் உங்களுக்கே வந்து தெரியும் சீட்டு என்னுடைய தொடைக்கு இவ்வளோ தான் வருது பாதி சைஸுக்கு தான் வருது மீதி தொடை அப்படியே தொங்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ தை சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு கொஞ்சம் ஹைட்டில் கம்மியாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணால் இந்த சீட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் பேக் சீட்லேருந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த ஜிம்னியோடைய டேஷ்போர்டு வியூ இப்படி தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது இந்த டிசைன் ரொம்ப அப்படியே ஃப்ளாம் பாயிண்டாக கேர்வ்ஸோடு அப்படி இருக்கிற டிசைன் விட எனக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிள் டிசைன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ் பண்ணுறதும் ஈஸி கிளீன் பண்ணுறதும் ஈஸி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வேரியன்ட்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு வந்து டச் ஸ்க்ரீன் சிஸ்டம் வருது ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா வருது அதை தவிர சிக்ஸ் ஆர் பேக்ஸ் இஎஸ்பி ட்ராஷன் கண்ட்ரோல் ஹில் ஹோல்ட் அசிஸ்ட் அதனாலேயே இந்த ஜிம்னியை நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேமிலி காராக கூட யூஸ் பண்ணலாம் சேஃப்டி அண்ட் வந்து கன்வீனியன்ஸ் கம்ஃபர்ட்டை பொறுத்த வரை பிரச்சனை இல்லை ஸ்பேஸ் வந்து ரீசெண்டாக இருக்குது ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டிஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் பேக் டோர்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாட்டில் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸே கிடையாது அது ஒன்று தான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக இந்த இடத்துல தேடுவீங்க இங்கே தேடுவீங்க ஆனால் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பழைய டைப் ஸ்விட்ச் டைப் பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் தான் வருது இந்த மாதிரி கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து கடைசியாக நம்ம வந்து ஷெவர்லே டவேராவில் பார்த்த ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் அந்த ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்விட்ச் டைப் எல்லாம் இல்லை ஸோ டோர்ஸில் வரக்கூடிய பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் இங்கேயுமே பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் பேக் விண்டோஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃப்ரண்டில் இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சர்ஸ் இந்த பட்டன்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அதே பேக் சீட் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்விட்ச் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பட் இருந்தாலும் ஈஸியாக தான் இருக்குது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பேக் சீட்ஸை பொறுத்த வர ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா
அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு பெட்டரான ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஸ்பிளிட் ரியர் சீட்ஸ் இது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பிரச்சனை இல்லை இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ஸ்பேஸுக்கு பேக் சீட்ஸை ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஆனால் கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃப்ளாட்டான லோடிங் பேக் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பெரிய சைஸ் லக்கேஜ் கூட ஈஸியாக உள்ள ஏற்றிக்கலாம் அது பொறுத்தவரை பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இங்கே ஓப்பனிங் வந்து இவ்வளோ பெருசாக ஸ்கொயராக இருக்குது அதனால் நல்ல பெரிய ஃபர்னிச்சர் வாஷிங் மிஷின் எதுனாலும் ஏற்றுறதுக்குனாலுமே பிரச்சனையே இல்லை ஸோ ஃபுல்லாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த லகேஜ் கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு லிட்டர் லகேஜ் கெப்பாசிட்டி சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை விட அதிகமாகவே ஏற்றலாம் அதுதான் இந்த ஜிம்னியோடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த பாக்ஸ் டைப் கேபினோடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டும் அதுதான் பூட் ஃப்ளோருக்கு அடியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து டூல் கிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க இப்போதைக்கு இந்த வண்டியில் டூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஆனால் இங்கே தான் டூல் கிட் வரும் ஸோ அது வந்து கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பூட் லேம்ப் ஒன்று இருக்குது எல்லோ பூட் லேம்ப் இது வேண்டாம்னா ஆஃபும் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே யூ வில் ஆல்சோ கெட் ஒரு டுவெல் வோல்ட் சார்ஜிங் சாக்கெட்டும் இருக்குது ஸோ தேட் இஸ் ஆல்சோ அ குட் திங் இன்கேஸ் ஏதாவது ஆக்சசரிஸ் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஃபிட் பண்ணுறதுனா யூ கேன் ஃபிட் இட் ஓவர் ஹியர் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ குட் அதை தவிர இங்கே மற்றபடி வேறு எந்த ஃபீச்சர்ஸும் இல்லை ரொம்ப ஈஸி டு யூஸாக இருக்குது ஸ்பேர் வீல்னு பார்த்தீங்கன்னா அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது வந்து ஒரு அலாய் வீல் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஃபுல் சைஸ் ஸ்டீல் வீல் ஸோ அலாய் வீலாக இல்லைனாலுமே இதை வந்து நீங்கள் லாங் டேர்மாக யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் பிரிட் ஸ்டோனுடைய டியூவலர் பிராண்ட் டயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஆஃப் ரோட் அண்ட் ஆன் ரோட் அதுதான் என்னுடைய கணிப்பு அடுத்தது என்ஜின் பே அதாவது பானட்டை திறந்து பார்ப்போம் ஏற்கனவே நம்ம ஜிம்னியோடைய என்ஜின் ஸ்பெக்ஸ் வந்து ஆட்டோ எக்ஸ்போலேயே வந்து பேசியிருப்போம் ஆனால் இப்போ வந்து நேரில் பார்ப்போம் இந்த ஜிம்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபலி எந்த ஊரில் எந்த நாட்டில் இருந்தாலுமே இந்த ஒரு என்ஜின் ஆப்ஷனோட மட்டும்தான் வருது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஃபோர் சிலிண்டர் கே சீரீஸ் பெட்ரோல் என்ஜின் ஆனால் இது வந்து கே சீரீஸ் சி டைப் இல்லைங்க கே சீரீஸ் பி டைப் அதாவது பழைய பிரிட்ஜால் இருந்த டைப் இது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸும் தர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிற ரீதியில் நூற்றி அஞ்சு பிஎஸ் மேக்சிமம் பவர் மற்றும் நூற்றி முப்பத்தி நாலு நியூட்டன் மீட்டர் மேக்ஸிமம் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஃபைவ் ஸ்பீடு மேனுவல் கியர் பாக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக வருது அதை தவிர ஒரு ஃபோர் ஸ்பீடு டாக் கன்வெர்டர் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது எஸ் இந்த வண்டிக்கு சிக்ஸ் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த சிக்ஸ் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் வந்து மாருதி சுசுக்கி ஃப்ராங்ஸ் பிரெட்ஸா எக்ஸல் சிக்ஸ் கிராண்ட் விட்டாரா அந்த மாதிரி கார்ஸுக்கு வருது ஆனால் இன்னும் இந்த ஜிம்னிக்கு ஓல்டு டைப் ஃபோர் ஸ்பீடு ஆட்டோமேட்டிக் தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கான காரணம் இந்த ஆட்டோமேட்டிக் கியர் பாக்ஸ் தான் இந்த ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் சிஸ்டமோட ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும் அதே மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் லாங் ட்ரைவ்ஸ் அண்ட் ரஃப்பான யூசேஜுக்கு தாங்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த வண்டிக்கு அந்த கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் பிரேஜா கிராண்ட் விட்டாரா ஃப்ராங்ஸ் அண்ட் இந்த ஜிம்னிக்கும் இருக்கிற என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வண்டிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மவுண்டட் என்ஜினாக இருக்கும் அதாவது இப்படி சைட் டு சைடு இப்படி மவுண்ட் ஆகி இருக்கும் ஆனால் இந்த ஜிம்னி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமினட்லி ரியர் வீல் ட்ரைவ் அண்ட் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் கன்ஃபிகரேஷனில் இருக்குது லேட்ரு ஃப்ரேம் சாசியோட வருது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா லாஞ்சிடியூனலி மவுண்டட் என்ஜின் இப்படி மவுண்ட் ஆகி இருக்கு பாருங்கள் ஸோ நேராக இப்படி லென்த் வயசில் மவுண்ட் ஆகி இருக்குது என்ஜின் வித் வயசாக மவுண்ட் ஆகாமல் ஸோ அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் ரியர் வீல் ட்ரைவ் பேஸ்ட் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் பேஸ்ட் எஸ்யூவிங்கிறதுனால இந்த வண்டி வந்து ஆஃப் ரோட் கண்டிஷன்ஸில் ரஃப் ரோட்ஸில் சூப்பராகவே ஒர்க் ஆகும் அதுதான் என்னுடைய கணிப்பு மற்றபடி இந்த என்ஜினோடைய மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ஓவரால் யூஸபிலிட்டி அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா பிரேஜா அண்ட் கிராண்ட் விட்டாராவோடைய அதே ஆல்மோஸ்ட் பார்ட்ஸ் அப்படியே யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதை பொறுத்தவரை கவலை இல்லை அண்ட் எஸ் ஓகே கடைசியாக என்ன மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பானட்டுக்கு கீழே உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான இன்சுலேஷன் மெட்டீரியல் இல்லை ஆனால் இருந்தாலுமே ரீஃபைன்மெண்ட் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்படியும் டிரைவ் ரிவ்யூ உங்களுக்காக கொண்டு வருவேன் அது வரைக்கும் அவசியம் காத்துருங்க இப்போ இந்த ஜிம்னி ஆல்ஃபா வேரியண்ட்டுடைய எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸிங் அண்ட் ஓவரால் சமரி பார்ப்போம் வாங்க